Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Muitas mulheres não engravidam por vários problemas. Hormonal, idade, porque as mulheres estão deixando de ter filho muito velhas hoje. E mais algumas, elas não engravidam por causa do demônio. Eu já tratei meninas de 15, 16 anos, casadas que não engravidavam. Sim, é, é. Então, existem muitos motivos para uma mulher não engravidar. Muitos. Né? Praga de mãe, praga de pai, maldição, macumba, feitiço. Existem também os motivos orgânicos, às vezes obesidade, questão hormonal, as, as abelhas estão ajudando bastante né? a não ter. E, então, muitos motivos uma mulher pode não ter filhos. Até porque tem mulher que quer ter filho, mas não tem homem para engravidar elas. Então elas ficam desesperadas, querendo ser mãe, porque existe uma sede. A menina brinca de boneca com 5, 6 anos. Existe uma sede na mulher de ser mãe. O demônio quer tirar isso, mas os demônios odeiam criança. Os demônios odeiam criança. É, Moloque é uma delas Moloque adora criancinhas né? O culto de Moloque era feito com criancinhas assadas Tinha mulheres que engravidavam para dar a Moloque é, Faraó ma mandava matar a criança Quando a criança estava saindo da barriga da mãe Faraó mandava quebrar o pescoço E depois ele viu que não deu certo Ele mandava jogar no rio Herodes mandou matar duas mil crianças de dois anos para baixo. Então, percebemos que no mundo existe Moloque, o demônio, e ele odeia a criança, velho. Porque a criança, ela é a continuação da vida. E aí ele cria ideologia, ele cria tudo, 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 tudo. Ele levanta Ico, Lilicos, esses Lilicos estão ligados a Moloque, ao demônio. A caneta deles mandando exterminar a criancinha de sete meses, isso é um demônio. E vai arder no inferno como um. Mas, eu vou dizer para você, é da vontade de Deus que aquela mulher que quer ter, que não segue a ideologia das ingas, e que ela deseja ser mãe, ter sua barriguinha crescer, a mãe do seu marido, Deus gera os recursos. Até aquela que não tem homem, Deus gera o homem, Deus manda. Né? É, no nosso ministério, eu já acompanhei tantos casos, tantos, tantos. Até aquela que não tinha homem, Deus mandou o homem. É, pastor, eu quero ter mãe, ser mãe, mas não... Olha, eu posso contar aqui centenas de casos diferentes. Dessas centenas de casos diferentes, a maioria delas era espiritual. Como é que uma jovem de 15, 16, 17 anos não consegue engravidar com o um marido novo? Ah? É. Aí os espíritos mesmo dizem, pacto, pacto, é, pactos, questões espirituais, isso tudo interfere. Por isso que Ana, ela disse, Deus faz descer da cova e tira, e tira, tira de lá. Deus tira a vida e dá a vida de volta. Ela se sentia morta e dentro de uma cova. Não é à toa que Ana se espedaçou todinha e orou e queria ter filhos e queria ter um filho. Ela teve, segundo o texto, sete. Segundo a história, seis. Samuel mais cinco. É. Deus é bom. Deus é bom. E Deus não esquece dos seus. Então, é esta oração de Ana, que está no nosso canal... É uma oração simples, feita em nome de Ana, por isso que é o clamor de Ana, mas feita também baseado em Santa Ana ou Santana, que tem o mês de julho, Santana, mãe de Maria, e feita também ao arcanjo Gabriel. Porque o arcanjo Gabriel é o anjo responsável por nos trazer boas notícias. Então, se algumas pessoas clamam ao demônio, por que eu não posso clamar o arcanjo Gabriel? Demônio não é um anjo caído? E arcanjo Gabriel não é um anjo de Deus? Então, 
Ah, pastor, não estou conseguindo engravidar porque não é da vontade de Deus. Não. Tem algum moído aí no meio. Já houve casos de a gente batalhar mais de ano. Tem que apelar para territorial. Pactos feitos pelo avô, pela mãe, pelo pai. E a menina nova, o casal novo e nada de engravidar. Nada. Por que o demônio não quer ter criança no mundo? Porque ele quer retardar a vida do Messias. O Messias, Deus só virá quando os filhos de Adão completar. Adão tem direito a ter filhos. Eva também tem. E essa nossa sociedade está caminhando para o precipício. Guerras estão matando os homens. As alimentações estão transformando homens que não gostam mais. As leis estão afastando os homens das mulheres. Os homens estão com pavor da mulher. Pavor! E aí, tudo isso é a mão, a mão do Satanás para impedir a, a procriação, a felicidade de uma mulher que quer ser mãe. Nós torcemos por você. Você que quer ser mãe, você que quer que sua filha seja mãe. Tem muitas vó, muitas avó. Inclusive, uma delas ligou para mim hoje. Né? É, pastor, ore para minha filha engravidar, outra ligou para mim também hoje, é o filho que não quer engravidar ninguém, nem quer mulher, é, já está com mais de 45 anos, e hoje também eu fiquei emocionado com a mulher que faz muito tempo que tentava falar comigo, e ela falou comigo, ela viu um cachorro do tamanho de três cavalos, o cachorro passava do teto, o cachorro preto, Aú! E o cachorro era na casa da mãe dela, do sítio. É. E depois ela fez a oração do desvelar, viu o cachorro. E depois ela fez a oração do desvelar de novo. E viu um largato grande em cima de um pé de caju. Largato enorme. Parecia um jacaré. É. E o cachorrão, quando ela me contou, o cachorrão preto. Aú! Resultado. 45 anos sem casar, sem ter filhos, sem ter sexo, sem ter prazer, sem ter alegria. O que é isto? É vontade de Deus? É o demônio! Este cachorro preto é o demônio! E o demônio cercou ela. Eu compreendo Ana. Ana se sentia dentro de uma cova, porque ela via todo mundo cuidando dos seus bruguelos, cuidando dos seus... É, cachorros, né, com seus filhos, mas ela se sentia estéreo. Ela era estéreo. Ela queria ter um filhote, ela queria ter um menino, ela queria ter uma criancinha para brincar. Ela se sentia numa cova e chorava amargamente, não queria comer. E o marido disse, eu não te valo mais do que dez filhos, Sim, mas ela não queria, ela queria o filho. A outra penina zombava da cara dela. <risos> Porque penina engravidava com cheiro. É, a gente nunca deve zombar, né? Mas na verdade não era nem penina que não queria que Ana engravidasse. Era o próprio diabo. Era o cão dos infernos que não queria que ela engravidasse. É. Está vendo? Hum? Hum? O próprio inimigo prendia Ana e ela, no seu canto, ela disse, Deus faz levantar da cova. Deus faz levantar da cova. Deus faz levantar da cova. Às vezes são espíritos que fazem isso. Numa porcentagem bem alta, tá? É. Ana vivia num estado de luto. Ah, eu amo esses comentários. Que comentário abençoado é? Ela vivia num estado de luto. É. E ela fez um voto a Deus. Faça um voto. É. Ah, eu já ouvi vários casos. Teve uma mulher que não tinha filho, 
não tinha homem, não tinha namorado, não tinha nada, mas ela queria ser mãe, ela fez um voto a Deus, olha, hum, Deus providenciou, o namorado, tudo, 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 tudo. Hum? Outra tinha dificuldade, Deus providenciou a inseminação. Deus providencia. Ana estava no estado de luto. Ana, Ana é como se estivesse morta. Estava em um estado horrível de luto. Mas, né, faça esse voto, diga assim, se Deus me der um filho, é, faça essas orações. Essas três orações são muito fortes. E as pessoas citadas, todas elas tiveram sucesso. Que é Santa Ana, que tem um mês de Santana, Santa Ana era estéreo. Queria tanto ter uma menininha. Aí nasceu Maria. Maria! Maria, mãe de Jesus, olha. Por isso que existe o mês de Santana. E o mês de Santana é o mês da mulher engravidar. É. O mês de Santa Ana. Quem que já ouviu falar nisso? Santa Ana, a mãe de Maria. E Ana, a mãe de Samuel também fez um voto a Deus. E ela disse, se Deus me der esse menino, um homem macho, porque a mulher antigamente só tinha direito à herança se tivesse filho, macho. Se ela não tivesse filho, Ana ia ser empregada de Penina. Penina estava torcendo para Ana não ter filho. Porque quando o velho morresse, geralmente casava a menina com 12 anos, e os velhos de 70. Então, quando o velho morresse... Ana iria ficar na casa de Penina, é, trabalhando para Penina de graça, trabalhando pela comida. É, é, olha. Então, e a nossa querida mãe de Deus, Maria, mãe de Jesus? Ah, Maria, Maria do puro amor, que ato maravilhoso ela fez. Ela teve... Nada mais, nada menos do que o nosso Messias e Salvador. Carregou em seu ventre Jesus Cristo, o Deus homem. Então, você pode olhar pela Bíblia, as mulheres sempre foram perseguidas pelo demônio, impedidas de serem felizes, ter lar, ter família. Tinha Tamar. É, Tamar era perseguida por demônios e também os seus maridos eram egoístas, não queriam ter filhos. E Tamar lutou tanto para ser mãe, tanto, 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 tanto. Ela teve que manobrar, teve todas as manobras que ela acabou engravidando do seu sogro, o véi Judá. E engravidou de duas crianças príncipes. Então, nós encontramos na Bíblia Pessoas que clamam, recebem. Pessoas que fazem voto, recebem. Sim. E pessoas que manobram também. Esta manobra aí é uma inseminação. É, essa manobra aí é um, uma doação. Então, é, existe no mundo espiritual. Você tem que acreditar em Deus e partir para cima. Não tem onde lesa, não. Assim, ah, eu não sei de nada, né? É, tem vitaminas que ajudam, o Indux ajuda bastante. Olha o nome. Né? Tem médicos que podem ajudar, mas tudo vai pela fé. Os demônios não querem mais criança neste planeta. A Europa está sem criança. Todos que pedem, recebem. Todos que, peguem, todos que pedem, recebem. E aqueles que buscam, encontram. Hum, aquele que fala com Deus não fica sem resposta E aqueles que andam com Cristo não se perdem pelo caminho Olha, presta atenção, tá? Hum? Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Lute, não dê uma debestalhada não Ah, porque às vezes o demônio é, complica a situação. É. O demônio chega e bota na cabeça do marido que não quer inseminação. Depois bota na cabeça do marido que não quer filho. Depois bota na cabeça... Quando, quando o marido vem decidir, a mulher está uma véia. Aí não faz mais. E isso é uma manobra dos espíritos. 
né? Então, o Espírito Santo de Deus, de toda a fertilidade, em nome de Deus, em nome de Jesus, seguindo o exemplo de Maria, Santa Ana, as duas Ana, Ana, mãe de Samuel, e Ana, mãe de Je é, Santa Ana, mãe de Jesus, seguindo o exemplo de Tamar, que Tamar teve que fazer de tudo para ser mãe, de tudo, de tudo, ela se vestiu de puta, ela, ela manobrou, ela correu risco de vida, sim, que mulher doida, né? É, doida para viver, ela tem direito, o sogro dela disse, vá para a casa da sua mãe, chore e morra lá, morra de velhice, a Ana disse, eu vou muito, tá? Já tô indo, lá vou eu, é, tô indo, né? É, tá mais muito santo, muito maravilhoso, mas aí ela manobrou e conseguiu ser filha, ser mãe de dois príncipes de Israel. Ore por seus filhos para terem filhos. Eu tenho aqui uma lista de avó que os filhos não querem ter filhos. As meninas não querem, elas querem ser empoderada. Que rapaz? Empoderada. É. Rapaz, vai trabalhando, vai trabalhar enchendo laje, ó. É, mas aí, ó, preste atenção. Pode trabalhar, pode ser tudo a mulher hoje, inclusive mãe, né? É. Por isso que os países estão preparando máquinas para ser mãe. Porque as mulheres. É, e a mulher diz, pastor, minhas filhas não querem ser mãe. Cada bichona bonita, que é só lepo-lepo. Não quer mãe, não. Então, você quer que é vó, que suas filhas não querem ser mãe, ore por elas. Você não tem legalidades? É, ore por elas. Senão, tudo acaba ali. Né? Depois que a pessoa vai embora, os, é, tudo acaba ali. Então, esta é a campanha do clamor a Deus. Para que Deus tire da cova da esterilidade. Aí, nesse clamor, nós oramos a oração de Ana, né? o cântico de Ana. É. E depois nós oramos a oração de São Miguel Arcanjo para engravidar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você pode orar pelo seu filho, pelos seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para você. Acredite quem quiser. O inimigo manobra demais nessa área, viu? E ela diz, pastor, eu sonhei com um cachorro também de três cavalos. Batia no teto, passava das telhas. E o cachorro, uh, olha, é o cão dos infernos, né? Olha. Depois um lagarto enorme, tamanho do jacaré, em cima de um pé de caju. Ó, oh, pé de caju é a família. Hã? O lagarto é um demônio familiar. E o cachorro, demônio familiar também. Aí o que é que acontece? Nada. Nada. Nada, nada, nada. A pessoa que tem um problema desse... Ele só vai comer, cagar e cagar e comer. Só é o que está acontecendo com ela. E ela se emocionou, também me arrepiei. Ela só faço isso, eu como, cago e trabalho. Só. Não tem sexo, não tem homem, não tem namorado. Não tem nada, velho. Olha, fogo nesse satanás. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Então, você que é mulher... Aí você diz, eu não estou engravidando porque não é vontade de Deus. Não, tem nada a ver com isso. Tá? Às vezes na igreja se prega isso. Se você não está engravidando, é porque não é vontade de Deus. É, né? Hum. Aí você fica parada no tempo e não se passa assim. Ah. É, o pé de manga foi feito para colocar manga. A mulher pode ser tudo hoje, inclusive mãe. Que a mãe, ser mãe é maravilhosa. Então, essa campanha é para abençoar todas as mulheres. Tá? E aquelas pessoas que quiserem ajudar, ajudem. Cada oração, cada Pai Nosso. Aí você diz, não, mas não é o meu problema, porque aí você está concentrando só no seu problema. Mas sabia que, às vezes, para consertar o nosso problema, a gente tem que ajudar alguém a consertar os seus problemas? Aquele que ajuda será ajudado. Olha... Então eu chamo você, você que já tem filho, você já tem uma certa idade, mas para orar também, para que essas mulheres que querem ter, que tenham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tá? A oração clamou de Ana, está aqui no nosso canal. Né? São sete dias, tá? Faça com muita fé. 
esta mulher, eu fiquei emocionado, né? Porque quando ela me contou as visões e o sonho dela, tudo começou com a oração do desvelar. Olha, é, tudo começou. E os homens também que querem ser pai. Quando os homens querem ser pai, o demônio também tenta impedir. É, então, quando você ora para ajudar alguém que quer ser, quando alguém consegue, então você será recompensado espiritualmente. Deus não fica devendo nada a ninguém. Don't you know, don't you know, ok?